कंटिन्यू चल रहा है ये कह रहा है कि इफ द रेट लेक एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन रेट लेक एक्सप्रेशन दे रहा है आपको आर इज इक्वल टू के ए के पावर टू बी की पावर वन ये दे दे इस रिएक्शन का रेट लेक एक्सप्रेशन मीन्स ये रिएक्शन इसने ऐसा दे दिया ऐसा मीन्स ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट इन कॉफिशियंट का यहां से कोरिलेशन नहीं होता तो कह रहा है ए से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी और भैया जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सी ठीक है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ए सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी और जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी और क्या कहता है रेट कॉन्स्टेंट ये दे रहा है और आप क्या फाइंड आउट करो इसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन आर गिवन दिस आप इसका इनिशियल रेट बताओ कोई दिक्कत नहीं निकाल दोगे आर इज इक्वल टू रेट अपने को निकालना है रेट निकालना है ठीक है के की वैल्यू दे रखे बेटा टू इंटू टेन की पावर सिक्स देखो मैंने यूनिटी इसलिए लिखी थी क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा दो और एक तीन और थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाएगा ठीक है तो के की वैल्यू दे रखी लिख दी ए की बोलो कंसेंट्रेशन इनिशियल जीरो पॉइंट वन दे रखे बेटा जीरो पॉइंट वन मोल पर लेटर बी की जीरो पॉइंट टू मोल पर लेटर पावर टू सी की भी रखोगे क्या सी की रेस्पेक्ट लो ऑर्डर जीरो है रखो रख लो कोई दिक्कत नहीं जीरो पॉइंट वन की पावर जीरो क्या हो गया वन तो इसको छुट्टी कर दो यहां से ठीक है आ गए इनिशियल रेट ऑफ फ्रिक्शन आ गए इसे रेट ऑफ फ्रिक्शन देखो इसकी यूनिट क्या है यूनिट का ध्यान दे लेकर मोल की पावर माइनस टू लीटर टू सेकेंड वर्स ये क्या हो गया मोल पर लीटर ठीक है ये क्या हो गया मोल पर लीटर का स्केयर तो मोल स्केयर पर लीटर स्केयर ठीक है जी अब बोलो माइनस टू या प्लस टू कट गया प्लस टू या माइनस टू कट गया और अपनी यूनिट क्या गई मोल पर लीटर पर सेकंड और रेट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट तो हमेशा यही आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड ठीक है तो आ गए इनिशियल तो आ गया दोबारा सोलोकेशन ये रिएक्शन थी के गीवन था इनिशियल कंसेंट्रेशन ए बी सी की गीवन थी और उसने इनिशियल रेट पूछे निकाल दिया अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट स्टार्ट होता है कहता है आल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर ये कहता है आप क्या करो आल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस टू दिस देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या है 0.1 और कहता है इनिशियल रेट तो निकाल दिया आप रेट फिर से फाइंड आउट करो जब कंसेंट्रेशन ए की डिग्री जो कि इतनी हो जाए निकाल लेंगे भी आर इज इक्वल टू के के तो कंसेंट्रेशन चेंज करने से चेंज होगा नहीं सेम कंसेंट्रेशन ऑफ ए ए कंसेंट कितनी होगी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स रेट लाइक क्वेश्चन क्या थी मैंने हटा दिया पे रेट लाइक क्या थी आर इज इक्वल टू के ए और बी की पावर टू रख दिया ए की पावर वन तो वन और बेटा कंसेंट्रेशन बी की मैं क्या लू बताओ उसने सिर्फ इतना कहा कि आल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द ए डिक्रीज टू दिस बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सुनो आल्सो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज टू दिस ए की घट के इतनी हो जाए तब रेट निकालो तो बेटा ए क्या अकेला पी बना देगा रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री देखो कि दो मोल रिएक्टेंट ए एक मोल बी एक मोल सी के साथ पी बनाता है तो जब ए घट के जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हुआ तो बी भी तो घट गया होगा खाली ए से पी थोड़े बने बोलो जब इसका दो मोल रेट करता है तो ये भी तो वन मोल रेट करता है तो ये कितना रेट कर गया जीरो पॉइंट वन मोल था जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हो गया घट के कितना रेट कर गया जीरो पॉइंट जीरो फोर कितना कर गया जीरो पॉइंट जीरो फोर तो जब ये दो मोल रेट करता है तो ये एक मोल तो ये 0.04 मोल कर गया तो B कितना रेट कर गया 0.02 पॉइंट जीरो टू आई बात समझ में ए की कंसेंट्रेशन घट के इतनी होगी तो B भी तो घटेगा तो B कितना दो के साथ एक तो 0.04 के साथ 0.02 तो B के मोल कितनी हो गई 0.2 था और माइनस बेटा 0.02 करो मतलब कितना हो गया 0.18 और अब कर दो उसकी पावर टू C की भी अमाउंट चेंज होगी पर सी का यहाँ पे अपना कोई लेना देना नहीं आई बात समझ में इनिशियल कंसेंट्रेशन दे दी इनिशियल रेट निकाल दिए और ए कंसेंट्रेशन घट के इतनी हुई उस टाइम रेट निकालो उस टाइम पे रेट निकाल दिया ठीक है अब सुनो और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के बेटा देखो पीछे ना अपने वो मैकेनिज्म दिए हुए थे तो वहां स्लोएस्ट स्टेप से हम रेट लाइक क्वेश्चन लिख रहे थे हम एक रिक्शन को देख के ना अपने आप से रेट लाइक क्वेश्चन नहीं लिख सकते बार बार बता रही हूँ या तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होंगे 
या मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म से कैसे लिखते हैं सीख लिया अब आपने कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया हुआ है कि एक रिएक्शन ये है देखो इधर देखो ये दो क्वेश्चन अलग अलग है पहले ये करवा रहा हूं मैं टू मोल ऑफ ए रिएक्ट विद वन मोल ऑफ बी गिव द वन मोल सी वन मोल डी अरे कहता है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया कंसंट्रेशन ए की बी की 0.1 0.1 रखी तो रेट ये आया कंसंट्रेशन ये कर दे रेट ये हो गया अलग-अलग कंसंट्रेशंस पे रेट क्या है वो बता दिए और कहता है आप ना यहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो बताओ रेट का इक्वेशन क्या होगी वो लिखो एंड आल्सो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम 0.2 तो ये सारे काम तो बाद में करेंगे पहले हम यहां पे रेट का इक्वेशन लिखें कि रेट का इक्वेशन लिख देंगे तो फिर हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे रेट का इक्वेशन कैसे लिखें हमें पता होना चाहिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए भी विद रिस्पेक्ट टू बी भी तो कुछ डाटा तो ऐसे होता है आपको देखते ही पता भी चल जाएगा देखो आप वो एक्सपेरिमेंट देखो जहां पे ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 23 ध्यान से देखना फिर मैं आपको दूसरा मैथमेटिकल भी बताऊंगी वो आपको इजी लगेगा शायद ये भी देख लो यहां पे देखते पता चल जाएगा द कंसंट्रेशन ए की कांस्टेंट है तो ए की वजह से रेट चेंज नहीं हुआ यहां पे ए के तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं की मैं मैं कह दूं आर इज इक्वल टू के ए की पावर मुझे नहीं पता ऑर्डर मान लिया मैंने अल्फा बी की रिस्पेक्ट टू ऑर्डर मान लिया बीटा मुझे नहीं पता अल्फा बीटा क्या है पर अगर मैं कंसंट्रेशन ए की चेंज नहीं कर रहा 0.3 0.3 तो ए की वजह से तो रेट भी चेंज नहीं हो रहा तो यहां पे सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो रेट चेंज हुआ है वो बी की वजह से हुआ है देखो कंसंट्रेशन कितनी की डबल और ये डबल करते कितना हो गया 4 टाइम्स 7.2 का 4 टाइम आ जाएगा 4 दूनी 8 4 7 आ जाएगा ये तो इसके डबल करते कितना हो गया 4 टाइम कंसंट्रेशन देखो इधर b की मैंने की b से 2b और ये 2b करते ये 2b करते रेट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बेटा 4 टाइम तो मतलब इसकी पावर 2 है नहीं एक बात समझ में कंसंट्रेशन डबल करते ही रेट 4 टाइम हो गया तो इसके बाद b के रिस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है a की वजह से रेट चेंज हुआ ही नहीं अब वो आप वो एक्सपेरिमेंट देखो जहां पे b चेंज ना हो रहा हो 1 से 4 b चेंज नहीं हुआ तो जो रेट में चेंज हो b की वजह से नहीं है b तो चेंज हुआ ही नहीं अब जो रेट में चेंज हो a की वजह से a कितना हुआ 4 टाइम रेट भी कितना हुआ 4 टाइम तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है फर्स्ट ऑर्डर कि इसको 4 किया तो रेट भी 4 हुआ तो पावर क्या है 1 ठीक है दूसरा तरीका देखो ये सब इस देखते पता चल जाता है फिर मैं आप एक नेक्स्ट मेथड देखो क्या हमें नहीं पता ए के और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता है मैथमेटिकली कैसे करते हैं हम मान लेते हैं लेट अस विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर बीटा क्लियर अब वैल्यूज पुट कर दे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 6 into 10 की पावर minus 3 K मुझे नहीं पता कब है इतना रेट जब A concentration 0.1 और B की भी कितने बेटा 0.1 बर गए equation number first clear ऐसे second 7.2 10 की पावर minus 2 K concentration 0.3 की पावर alpha और 0.2 की पावर beta equation number second concentration change हुई rate change हुआ rate constant क्या रहेगा same कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता एज लॉन्ग एज रिएक्शन प्रोसीड्स एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर और अपना टेंपरेचर कांस्टेंट ही चल रहा है नेक्स्ट कितना हुआ 2.88 10 की पावर -1 के कंसंट्रेशन कितने कर दे 0.3 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा ठीक है बेटा आगे सुनो कंसंट्रेशन 2.4 10 की पावर माइनस 2 रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा मैंने क्या किया पावर मान ली विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा बी की रिस्पेक्ट टू बीटा और ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख के और मैंने रेट इक्वेशन लिख दी क्लियर अब बताओ इन इक्वेशन से हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं देखो ये 0.3 है ये 0.3 है ऐसा करो डिवाइड इक्वेशन नंबर थर्ड दिया इधर थर्ड है इधर लिखो क्या है थर्ड 2.88 10 की पावर -1 is equal to k 0.3 की पावर अल्फा और भैया 0.4 की पावर बीटा ये थर्ड डिवाइड थर्ड बाय इक्वेशन नंबर फोर्थ ना सेकंड सॉरी थर्ड को थर्ड को किससे डिवाइड कर दो सेकंड से कर दो डिवाइड 7.2 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 
कर दो डिवाइड के और के जीरो पॉइंट थ्री की पावर एल्फा और जीरो पॉइंट टू की पावर बीटा अब तो आगे होगी बात समझ में मैं तत्व है ना इसलिए आगे होगी बात समझ में बेहतर फोर टू एटी एट तो ये फोर आ जाएगा के से के कैंसिल अल्फा एल्फा कैंसिल पॉइंट टू टू की पावर बीटा आया फोर अब बीटा की वैल्यू क्या रखे है कि फोर आ जाए तो आपको पता अच्छा जी बीटा की वैल्यू क्या रखा टू आगे बात समझ में यही मैं बता रही थी कि देखो इसमें इसकी वजह से रेट चेंज नहीं हुआ ये डबल किया ये फोर टाइम हुआ तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये डबल से फोर टाइम हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है सेकंड ऑर्डर क्लियर तो बेटा बी के रिस्पेक्ट में पता चल रहा है बेटा की वैल्यू आ गई टू क्लियर ऐसे आप एल्फा निकालो एल्फा लेने के लिए वो देख लो जहां पर बेटा बेटा कैंसिल हो जाए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तो देखो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ तो डिवाइड द फोर्थ फ्रॉम द फर्स्ट फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड कर दो मैं यहीं पे कर दो एक बार ए फर्स्ट से डिवाइड करो फर्स्ट से छ दस की पावर माइनस तीन के और ये कितना है जीरो पॉइंट वन की पावर एल्फा और ये क्या है जीरो पॉइंट वन की पावर बीटा ये जीरो पॉइंट वन बीटा जीरो पॉइंट वन बीटा कट जाएगा के से के कट जाएगा छ चौके चौबीस फोर आ गया और इधर ये कितना गया एक चार चार की पावर एल्फा एल्फा की वैल्यू क्या रखी है फोर आ जाए एल्फा की वैल्यू वन रखो आई बात समझ में तो आपने पास इस रिएक्शन में आ गया कि यहां से पता चल गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी विद रिस्पेक्ट टू एल्फा की वैल्यू वन आई ना तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी विद रिस्पेक्ट टू ए और सेकेंड ऑर्डर थी विद रिस्पेक्ट टू बी ये था क्लियर बाबा बार कहते रिएक्शन की सकल दे के आप रेट लाइक नहीं लिख पाओगे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से निकाला अच्छा जी अब ये बताओ यहाँ पे क्या पूछो उसने रेट कांस्टेंट निकालो तो आप रेट कांस्टेंट कॉन्स्टेंट चार डाटा रहे कहीं से भी निकाल दो रेट कांस्टेंट हर जगह से बराबर आएगा ठीक है आप हालांकि सोल्व करो नंबर के लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है पर क्या मान के चलते नियरली सेम कहीं से भी निकाल लो कहीं से भी जैसे ये लिख दिया छ गुणा में दस की पावर माइनस तीन के आपको निकालना है ए कितना है जीरो पॉइंट एक बी कितना है जीरो पॉइंट एक की पावर दो ठीक तो के की वैल्यू कितनी आ गई दस की पावर माइनस एक दस की पावर माइनस दो माइनस तीन से माइनस तीन कट गया के की वैल्यू क्या आ गई सिक्स आ गई की सिक्स कहीं से भी निकाल लो आप कहीं से भी इनमें से कहीं से भी निकाल लीजिए के सेम आएगा और क्या कहता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो कब वैन द कंसेंट्रेशन ऑफ एज रिएक्टेड इज जीरो पॉइंट टू निकाल दो भाई उसकी मन की कर दो पूरी के की वैल्यू सिक्स ए कंसेंट्रेशन जीरो पॉइंट टू और बी की भी कितनी जीरो पॉइंट टू ए के रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था बी के रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर था आगे रेट ऑफ फ्रिक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड क्लियर एक लास्ट क्वेश्चन ये और देखो देखो जी ये फिर ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक को रिएक्शन ए प्लस बी की होगा पी और ये दे दिया ए की कंसेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट टू सेकंड थर्ड में बी की दे दी रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया और कहते आप रेट लाइक क्वेश्चन लिखो बेटा एक तो मैं फिर कहूंगी आप देखते बता सकते हो देखो कंसेंट्रेशन फर्स्ट सेकंड में की चेंज नहीं हुई तो ए की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए तो ए ने तो रेट चेंज किया नहीं बी की कंसेंट्रेशन चेंज हुई है पर रेट चेंज नहीं हुआ देखो ध्यान से इसकी वजह से रेट चेंज होना ही नहीं था ठीक है पर ये तो कंसेंट्रेशन चेंज की बी की कंसेंट्रेशन चेंज की पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ ये मैं बदल रही हूं पर रेट नहीं बदल रहा तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या चल रहा है जीरो अगर इसके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं तो कुछ भी रखे जाओ रेट सेम चलता रहेगा तो ये रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है निकाल के देख लेंगे ए के रिस्पेक्ट में बतानी है तो वो एक्सपेरिमेंट देखो जहां पे बेटा बी कॉन्स्टेंट हुआ हो और बी बेटा अपना कॉन्स्टेंट हुआ ही नहीं तो, तो मैथमेटिकली निकाल के देखना पड़ेगा नहीं वो आपको कैसे अच्छे तक बता नहीं सकते ठीक है मतलब मैथमेटिकली कैसे कि आप मान ले रो लेटर्स रिएक्शन इज एक्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ठीक ये भी एनसीआरटी क्वेश्चन बता दो इंपोर्टेंट है एंड रिएक्शन इज वाई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी अब मैं नेपल था एक्स और वाई की वैल्यू मान ली ठीक है जी निकाले वैल्यू पुट करें आर देखो जल्दी जल्दी रखो फाइव पॉइंट जीरो सेवन दस की पावर पांच के ए की कंसेंट्रेशन कितनी है जीरो पॉइंट टू जीरो पावर एक्स बी कितनी है जीरो पॉइंट थ्री जीरो पावर वाई चलो जी नेक्स्ट फाइव पॉइंट जीरो सेवन ये फर्स्ट है सेकेंड है दस की पावर माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच के कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा पॉइंट टू जीरो की पावर एक्स और पॉइंट वन जीरो की पावर वाई 
थर्ड पे रखो कितना है सेवन पॉइंट वन सिक्स दस के पावर माइनस पांच के तो के ही रहेगा है ना तो के का मैडम एल कैसे बढ़ेगा के तो के ही रहेगा के रेट कॉन्स्टेंट सेम रहेगा बेटा कितना है जीरो पॉइंट फोर जीरो की पावर एक्स और जीरो पॉइंट जीरो फाइव की पावर वाई क्लियर जी अब सुनो बात आगे क्या करें सोल्व करें तो डिवाइड द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई सेकेंड कर दो डिवाइड अब यहीं पे डिवाइड करा दो रहे करा दो यहीं पे देखिए डिवाइड क्या डिवाइड क्या फाइव पॉइंट जीरो से फाइव क्या गया वन इज इक्वल टू के के कैंसिल कैंसिल और डिवाइड करते तीन की पावर क्या गई वाई समझ गए मैंने फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दिया तो ये वन ये कट कट और अपने ये पॉइंट थ्री रे पॉइंट वन तो थ्री की पावर वाई वाई की वैल्यू क्या रखू वन आई बोलो न मैडम जीरो रख दो थ्री की पावर जीरो वन तो वाई की वैल्यू क्या आ गई जीरो तो विद रिस्पेक्ट टू बी एक्शन कैसे होगी जीरो ऑर्डर वो तो मैं पहले बता रही थी आपको पर विश्वास नहीं किया मेरे ऊपर आपने है ना वो तो बता रही देखिए ए की वजह से तो रेट चेंज होना ही नहीं था और बी भी जरा चेंज भी हुआ और फिर भी रेट नहीं बता तो बी के तो कोई औकात नहीं यहाँ पे बी के तो कोई औकात नहीं कुछ नहीं बी चेंज हो रहा है रेट ही नहीं बदल रहा तो मतलब बी के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा तो बी की पावर क्या है जीरो यहां से निकाल लो मैथ अच्छा लगता ना मैथ अच्छा जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें तो काम चाहिए कैसे भी कर लेना अब देखो जी अब बेटा एक्स निकालना है एक्स निकालना तो आपकी मर्जी है ये भी उतना ही ये भी उतना ही ठीक है तो आप चाहे इक्वेशन नंबर थर्ड को भाई आपके मन करे उसे डिवाइड करो चाहे सेकंड से करो और चाहे फर्स्ट से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है आप कहीं कहो मैडम ये वन जीरो की पावर वाई ये थ्री जीरो कोई दिक्कत नहीं वाई तो जीरो है ये भी वन है ये भी वन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जो जी करे वहां से करना थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दिया मैंने फाइव की पावर माइनस पांच आर ए इससे डिवाइड कर दिया तो के जीरो की पावर एक्स और जीरो की पावर वाई क्लियर जी बेटा ये डिवाइड कर दिया डिवाइड क्या ना मैंने मैंने किया था डिवाइड कितना आता है 1.414 आप भी कर देख लेना ये डिवाइड किया 1.414 पॉइंट फोर वन फोर कैसे क्या कैंसिल वाई की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो ए क्या कैंसिल चालीस बटे बीस मतलब कितना है दो की पावर एक्स क्या आ गया आपके पास रिजल्ट वन पॉइंट की पावर एक्स बोलो जी अब एक्स की वैल्यू क्या रखे वन आए आपको पता है रूट टू इज वन होते ना रूट टू की वैल्यू होते ना रूट टू होता है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे वन बाई टू क्या एक्स की वैल्यू वन बाई टू तो दिस रिएक्शन इज हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी मीन्स ओवरऑल आपकी रिएक्शन ऑर्डर आ गए वन बाई टू ओके थैंक्स